voor een poëzie manifestatie. Hans Blom, de godvader van dit verhaal, is verantwoordelijk voor deze prachtige titel. En ook de benen tijdens Pinksteren, aansluitend op het al onbekende verhaal van de zogenaamd heilige geest, die dan neerdaalde in de vorm van vurige tongen. En het mooie van het Nederlands is dat tongen natuurlijk echte tongen zijn, maar ook vlammetjes kunnen betekenen. Uh, dus Simon Vink ook schreef eens, goede raad is vuur. En iedereen begrijpt dit blijkbaar. We spreken in metaforen over vonken die overslaan, vonken die overschieten. Het woord is vuur. Er zijn vlammen die overslaan. Je kunt warmte geven met woorden. Je kunt ook een ijskoude opmerking maken overigens. Ik heb uh, ben gaan nadenken. Het woord is vuur. En toen dacht ik, ja, als de vonk overslaat. Het woord is vuur als de vonk ontbrandt. Het woord is vuur. Het licht dat ontvlamt. Het woord is vuur ontvlam de vonk. Het woord is vuur, het hoeft maar te ontvlammen. Het woord is vuur, wakker het aan. Het woord is vuur, door de geest die ontvlamt. Het woord is vuur, geest is staal. Het woord is vuur, vuurwater. De taal wakkert aan, de geest wordt aangewakkerd. Het woord is vuur, voor ons allemaal. Het woord is vuur. Vuur. Allemaal meelezen.
I like to fuck a burn cook Until I tasted the forbidden fruit And now the world can hear me say I love to sit all night and day
Sinarita, Indoro, Sinarita, 